На початку липня 1941 року в ході кампанії проти Радянського Союзу війська Королівської Румунії повернули собі контроль над Чернівцями. В місті розпочався керований з Бухареста геноцид проти єврейського населення, яке вже незабаром було сконцентроване в спеціально створеному гетто. З виступу Мігая Антонеску, віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Румунії та однофамільця румунського фюрера Іона Антонеску на засіданні уряду 8 липня 1941 року. «Я за примусову еміграцію всього єврейського елементу з Бесарабії і Буковини. Не знаю, через скільки століть румунська нація ще раз отримає таку свободу дій для етнічного очищення і національного оновлення. Якщо це необхідно, будемо застосовувати кулемети. Мені байдуже, чи увійдемо ми в історію як варвари. Я офіційно беру відповідальність на себе і проголошую, що закон не діє». Згідно із задумом румунської влади, створення гетту було необхідним кроком для полегшення процесу виконання основного завдання – очищення румунської нації шляхом примусового переміщення всіх євреїв Буковини і Бесарабії у так звану Трансністрію. Перша публічна інформація про плани створення гетто для чернівецьких євреїв з'явилася 27 серпня 1941 року. Ось що написала в цей день румуномовна газета «Буковіна». Як нам повідомив мер, мерія має намір створити гетто для євреїв. Мер запевняє, що чернівецьке гетто буде створене до початку зими. Як зрозуміло з тексту цього повідомлення, здійснення робіт з облаштування гетто було покладено на тодішню адміністрацію міста на чолі з примарем Траяном Поповичем. Місцем для створення гетто був обраний так званий «єврейський квартал». Останній сформувався у Чернівця ще в 19 столітті та мав найвищу в цілому місті питому вагу єврейських мешканців. Серцем цього кварталу були тодішні вулиці Єврейська, Вільсона, Крянге, а також цілий ряд маленьких вуличок і провулків, що відгалужувалися від основних. Уже тоді було очевидно, що розмістити на такому маленькому клаптику міської території усіх чернівецьких євреїв, яких за твердженням газети налічувалося 60-70 тисяч, а на думку мера 30-35 тисяч, було неможливо. Тому організатори змушені були розширити заплановану територію аж до тодішньої вулиці Румунської. На цій вимушено збільшеній території проживали не тільки євреї, але й чимало християн. Тут розташовувалися християнські храми, а також промислові підприємства, школи та інші державні установи. Це спричиняло додаткові труднощі в реалізації наміру повної ізоляції цього району міста. Утім, ставку робили на те, що гетто існуватиме недовго. Одним з основних аргументів на користь того, чому гетто мало міститися саме у цій частині міста, була близькість до залізничного вузла. Залізниці і залізничному транспорту в плані очищення міста від євреїв румунська влада відводила ключову роль, підтвердженням чому стали подальші події. Коли саме стартували практичні роботи з облаштування гетто, достеменно невідомо. За свідченнями самого Траяна Поповича, лише після 29 вересня. Основним завданням було здійснити фізичне блокування, перекрити велику кількість вуличок і провулків та забезпечити охорону периметра. Створення умов для задоволення, бодай, мінімальних потреб, скупчених на відносно невеликій території людей, не було серед пріоритетів. Винятком стало хіба що поховання тіл тих, хто міг померти під час перебування в гетто, щоб не допустити спалаху епідемії в цілому місті. Поза як старе єврейське кладовище, що неподалік від єврейського кварталу, було переповнене, то поховання померлих у гетто могло здійснюватися лише на новому кладовищі, розташованому на так званій Винній горі. Точних даних про те, коли роботи зі створення гетто мали бути закінчені, також немає. Утім, зрозуміло, що дата переселення євреїв на його територію залежала від строків проведення запланованої депортації. Такі строки були встановлені прямим наказом Іона Антонеску. 4 жовтня маршал розпорядився, щоб упродовж 10 днів усі євреї з Буковини і Бесарабії були видворені задні стер. 
10 жовтня тодішній губернатор Буковини, бригадний генерал Корнеліо Калотеску, затвердив і надіслав військовому керівництву план геттоїзації і депортації єврейського населення Чернівців, а також регламент функціонування самого гет. Ці документи, які зберігаються нині у фондах Державного архіву Чернівецької області, містять багато цікавої інформації, зокрема і остаточний перелік вулиць, якими мала проходити межа гетто. Лінія бере початок на площі Дачії, територія якої залишилася поза кордонами гетто. Далі межа проходила вулицями Емінеску, Святої Трійці, Петра Лічіву, Бретіану, Пруцькою до Залізниці, а потім уздовж Залізниці до перетину колії з вулицею Калічанською. Звідси вона йшла прямо до вулиці Покуцької, далі вулицею Антона Сільвестру до перетину з вулицею Елени до Амни, відтак прямувала вулицями Штефана Томші, огинаючи єврейське кладовище, і Цвинтарною до вулиці Румунської. З цього місця межа гетто проходила вулицею Румунською до вулиці Путни, звідси прямою лінією до залізничної колії, далі залізницею до вулиці Петру Рареша. Потім вулицею Петру Рареша до вулиці, яка проходила між вулицями Вікенгаузера та Мазаряну, далі перетинала вулицю Військову і прямувала вулицями Воробкевича, Марашешти, Маршала Фоша, Румунською, генерала Евереску, Святого Миколая, генерала Мірческу до вулиці Турецької. Тут лінія межі повертала вниз до вулиці генерала Презена, оминаючи ліцей і консерваторію. Далі вона йшла цією вулицею, оминала штаб дивізії і перетинала вулицю Райса. На останньому відтинку межа проходила вулицею короля Фердинанда, нижче від управління ринків, вулицею Гормузаки вгору до площі Дачії. Якщо нанести цю лінію на сучасну мапу міста, то матимемо Таку картину. Загальна площа гетто складала 175 гектарів. Але придатною для проживання вона була лише в тій частині, яка простягалася на південь і південний захід від залізниці. Тут розташовувалися переважно одно- і двоповерхові житлові будинки, а також інші приміщення, що могли бути використані для тимчасового проживання. За оцінками тодішньої адміністрації міста, в цьому районі могли розміститися максимум 10-15 тисяч осіб. Реально ж, до вечора 11 жовтня тут були сконцентровані майже 50 тисяч євреїв з міста та найближчих околиць. Можна собі лише уявити, в яких умовах довелося жити мешканцям гетто. Особливо нестерпним було становище єврейської бідноти, а також хворих, літніх і самотніх людей. Регламент функціонування гетто перелічував з-поміж іншого також і основні об'єкти інфраструктури, необхідні для виживання його мешканців. Це передусім чотири ринки, де євреї могли купити або виміняти у селян продукти харчування. Вони розташовувалися на розі вулиць Святої Трійці та Петра Лічу, на розі вулиць Райса та Рота, на площі Асаші, на території цегельного заводу Патрія. Хліб мешканці гетто мали право отримувати із двох пекарень на його території, а саме на розі вулиць Румунської та Барбу Леутару на вулиці Бретіану. Вихід євреїв з гетто, якщо такий у виняткових випадках був санкціонований особисто генералом Калотеску, міг здійснюватися лише через головні ворота на вулиці Румунській. Тут постійно чергував офіцер жандармерії. Ще двоє воріт, за свідченням очевидців, були влаштовані на вулиці Марашешти та на початку вулиці Рота. Цей факт, однак, потребує додаткової перевірки. Неподалік головних воріт на вулиці Румунській, в одному з будинків навпроти церкви Святого Миколая, за свідченням очевидців, містилася канцелярія румунського коменданта Гетто. Натомість органи єврейського самоврядування, на які покладалися завдання підтримувати належний порядок і вирішувати життєво важливі питання безпосереднього Гетто, розташовувалися, як згадують свідки, у приміщенні єврейської лікарні.
Вже за декілька днів після початку функціонування територія гетто зменшилася. Це сталося після того, як перші декілька тисяч євреїв були депортовані. Вивезли в першу чергу тих, хто мешкав у районі, обмеженому вулицями короля Фердинанда, Гормузаки, Емінеску, Петри Лічеву, Святої Трійці. Негайне очищення цих кварталів було продиктоване бажанням властей розблокувати рух основною транспортною артерією міста, вулицями короля Фердинанда та Бритіану, на ділянці між церквою Святої Параскеви та головним залізничним вокзалом. Вочевидь, саме після цієї акції і були облаштовані ще одні ворота гетто на початку вулиці Рота. Ними могли користуватись, наприклад, християни, які мали помешкання на території гетто, або які працювали на підприємствах, що були в цьому районі. Також ці ворота могли використовувати для конвоювання євреїв до місця завантаження у товарні потяги, що відправляли з міста за визначеним графіком. У цьому випадку маршрут пролягав вулицями Бретіану та Крутою. Інший маршрут для припровадження євреїв до потягів пролягав вулицями Вільсона та Калічанської. На жаль, нині достоменно невідомо, де саме відбувалися завантаження людей вагони. Аналіз залізничної інфраструктури в районі колишнього гетто, яка в основному збереглася до нашого часу без змін, дає підстави стверджувати, що таке завантаження могло відбуватися у трьох місцях. З іншого боку колії в районі вулиці Одеської, а в той час Калічанської, у районі локомотивного депо або з крайньої рампи у східному куті головного вокзалу. Зі спільного рапорту військового коменданта Чернівців генерала ЮНЕСКО та мера міста Трояна Поповича на адресу комісії із сортування та депортації чернівецьких євреїв від 2 грудня 1941 року зрозуміло, що потяги з людьми відправлялися з 13 жовтня до 15 листопада. Усього за цей час з міста було вивезено 28 тисяч 391 особу. Паралельно тривало оформлення персональних документів, так званих авторизацій, тим євреям, яких було вирішено залишити в Чернівцях як необхідну робочу силу. Такий статус у підсумку отримали 5619 спеціалістів різноманітних професій, а також 10 950 членів їхніх сімей. Сукупно 16 569 осіб. Щасливим власникам таких посвідок дозволялося повернутися у власні помешкання. Таким чином, є підстави стверджувати, що до кінця листопада 1941 року потреба в існуванні гетто відпала, і невдовзі воно було ліквідоване. У наш час на місці, де колись було гетто, кипить звичне міське життя. Їздить транспорт, ходять люди, безтурботно граються діти. Слідів гетто тут годі шукати. Лише меморіальні дошки та пам'ятні знаки нагадують нинішнім жителям та гостям міста про цю ганебну сторінку його історії, про десятки тисяч чернівчан, для яких восени 1941 року цей район чернівців перетворився на територію страждань і принижень.